One of the Israeli army's conclusions from the war in Lebanon in 2006 was that allowing the local media free access to the action leads to bad results. Since then, Israeli journalists have been forbidden from entering the country's other battleground, the Gaza Strip. During the recent clash between the Israelis and the Palestinians, Israeli soldiers did their best to prevent domestic and foreign journalists from getting a clear view of the battles. Roy Dan lives just across the field from Gaza. He's a video journalist working for Israel's leading news website. Roy admits that during the operation he could not do his job properly. אסור לך, אני יודע, שחרר אותי, אני אצלם. זה ממש חטף עצבים, אמר, לא, לא ייתכן, תרד, אסור לך לצלם. ואז הגיע לשלב של, הלו, בן אדם, אני אומר לו, אני מקומי, אני מפה. אני לא איזה... אני ארבע שנים מצלם הנקודה הזאת. ו... ואז הגיע למצב של, תקשיב, אני החייל, אני אחראי עליך, אני שומר עליך, אני מגן עליך. זו הייתה מנטרה ש, ש, שחזרה על עצמה כל הזמן. Yeah. עד כדי כך שאתה חושב yeah. שהשיבו אותם בכיתות, את השוטרים הצבאיים במחסומים ואת השוטרים, ואמרו להם, התקשורת, אה, הפסדנו את המלחמה בגלל התקשורת, והתקשורת... וזה הגיע... שנייה. בוקר טוב. The phone call is from the news desk in Tel Aviv. They want Roy to go visit Erez Terminal, the only official exit out of Gaza. אני מגיע לפה מהסיבה שאפשר לפגוש פה אנשים. אפשר לראות אם יש פה איזה פלסטינאית ש... בוא נשאל אם בוא נראה אם חכה למישהו. הערבית שלי לא טובה, אני מקווה שהיא יודעת עברית. יש לו אוהל פה, אז אתה כבר מבין שלא פשוט, ויכול להיות שהיא נשארה פה כמה ימים, או שהוא מתכוון להישאר פה כמה ימים. שלום. כמה ימים פה? על ה... מחסום ארז זה למעשה המקום היחידי, היחידי בכל הארץ שניתן לקבל בו מידע. יש פה עיתונאים זרים שיוצאים, דיפלומטים שיוצאים, פלסטינאים, טפטופים. אנחנו רואים כבר משפחה הזאת שהגיעה, יתומים, האבא נהרג, האבא חולה, לא יודע מה הסיפור. מנסים למצוא אותו מתורגמן, מישהו שאפשר לדבר איתו, לדעת מה קורה. זה כאילו אנשים זרים, לגמרי. למה זרים? מה אתה יודע על אנשים ממאדים? כלום. גם אני לא יודע עליהם כלום. אבל הם לא במאדים, הם 200 מטר ממני. זה נראה לי לא הגיוני לחיות בעולם שיש את המחיצות האלה. אני לא אוהב אותך עבודה עיתונאית, תקשורתית וכל זה, שיש לנו חוצות האלה בין, בין אנשים. במהלך המלחמה לא הבאתי שום אייטם על העזתים. מאיפה? מאיפה אני אביא אייטם על פלסטינאים? אני צריך להמציא אייטם על פלסטינאים. לא יכול לצלם אותם, אין עם מי... אתה לא יכול לדבר איתם. 
אסור לך להתקרב, לא אגיד לך אפילו להיכנס פנימה, אסור לך להתקרב לשם. There were very few clear reports about what's happening in Gaza during the month-long Israeli operation. The army called that a success. But for Roi, it was like a slap in the face from his own country. עצם היותי כאן עם הצלמה בתקופת המלחמה הייתה אווירה פלילית. היה לי זוועה, ואני אומר לך זוועה, כל פעם שחיילי צה"ל אומרים לי מה לעשות, לא מאחל אף אחד שבמדינה שלו, אזרח במדינה שלו, בום, ביום אחד יש לו משטר צבאי. אין שום מילה אחרת להגיד את זה חוץ ממשטר צבאי. 